நம்ம கிச்சனில் இன்றைக்கி ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி தான் பண்ண போகிறோம் அதுவும் தோசை தோசைனால் எப்பயுமே நம்ம வீட்டில் மாவை அரைச்சி புளிக்க வச்சு செய்கிற தோசை கிடையாது இன்ஸ்டண்ட்டாக ஒரு தோசை பண்ண போகிறோம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் எப்பயுமே இட்லி தோசைக்கு மாவை அரைச்சி புளிக்க வச்சு இந்த மாதிரி தான் பண்ணிகிட்ருப்போம் இந்த தோசை கொஞ்சம் ஈஸியான ஒரு தோசையாக இருக்கும் வாங்க அந்த தோசை எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் நம்ம டீ குடிக்கிற டம்ளரில் ஒரு டம்ளர் அரிசி எடுத்திருக்கேன் நம்ம எப்போவும் சாப்பாடு பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த அரிசி தான் புளுங்கல் அரிசி எடுத்திருக்கேன் ஒரு டம்ளர் அரிசிக்கு பாருங்கள் நம்ம கையில் ஒரு கைப்பிடி அளவு தான் இருக்குது அந்தளவுக்கு உளுந்து சேர்த்துக்கிறேன் அவ்வளோதான் இதை கழுவிட்டு ஊற வச்சுக்கலாம் இது கூட வேறு எதுவுமே சேர்க்க வேணாம் கழுவிட்டு ஊற வச்சுக்கிட்டா போதும் கழுவியாச்சு இப்போ இதை அரை மணி நேரத்துக்கு ஊற வச்சுக்கலாம் இப்போ ஊற வச்சு அரை மணி நேரம் ஆயிடுச்சு இப்போ அரைக்கிறதுக்கு மிக்சி ஜாரில் போட்டுக்கலாம் கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் மூணு வர மிளகா தக்காளி ரெண்டு மீடியம் சைஸில் ரெண்டு தக்காளி அதையும் கட் பண்ணி இதில் போட்டுக்கிறேன் இப்போ இதை அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் நான் ஃபஸ்ட்டு வீடியோவில் நான் இஞ்சி ஃபஸ்ட்டு நான் போட்டது வந்து வீடியோவில் ரெக்கார்ட் ஆகலை அதனால தான் நான் இப்போ திரும்ப உங்களுக்கு காட்டுறேன் இந்த சைஸ் இஞ்சி எடுத்து அரைக்கிறப்போ சேர்த்து போட்டு அரைச்சிக்கோங்க இப்போ அரைச்சாச்சு அரைச்சிட்டு இதில் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் மிக்சி ஜார கழுவி அதிகமாக தண்ணி சேர்த்துறாதீங்க கரெக்டாக தோசை பக்குவத்துக்கு தண்ணி ஊற்றி கலந்துக்கோங்க தேவையான உப்பு இப்போ இதை கலந்துடலாம் அவ்வளோதான் கலந்தாச்சு இதை ஊற வைக்கணும் புளிக்க வைக்கணும் அப்படின்னு எதுவுமே நம்ம செய்ய தேவையில்லை அப்படியே நம்ம தோசை ஊற்றிக்கலாம் இது கூட உங்களுக்கு வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் மேலே தூவுறதுனா கூட நீங்கள் தூவிக்கலாம் தோசைக்கல் வச்சு காஞ்சிருச்சு இப்போ ஊற்றிக்கலாம் மாவை வந்து ரொம்ப மைய அரைக்கக்கூடாது ஓரளவுக்கு அது குருண குருணையாக இருக்கிற அளவுக்கு அரைச்சிக்கோங்க அப்போ தான் வந்து தோசை மொறுமொறுப்பாக வரும் இந்த மாதிரி தோசை ஊற்றிட்டு மேலே உங்களுக்கு விருப்பப்பட்ட மாதிரி நெய்யோ இல்லைன்னா எண்ணெயோ ஏதோ ஊற்றிக்கோங்க இப்போ ஒரு பக்கம் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ திருப்பி போட்டுக்கலாம் மூடி வச்சு நீங்கள் தோசை செஞ்சிங்கன்னா திருப்பி போட தேவையில்லை சூப்பராக வந்திருக்கு பாருங்கள் மொறுமொருன்னு இது சும்மா வெங்காயம் போடாமல் ஊற்றியிருக்கேன் இன்னொரு தோசை வெங்காயம் போட்டு செய்யலாம் நம்ம இப்போ வந்து வெங்காயம் இல்லாமல் தோசை ஊற்றிட்டோம் அடுத்து வெங்காயம் போட்டு ஒரு தோசை ஊற்றிக்கலாம் நம்ம வீட்டில் டிஃபன் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கோ இல்லை டின்னருக்கோ எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா அரை மணி நேரமே இந்த அரிசியை ஊற வச்சுட்டு நம்ம ஒரு தோசையாக ஊற்றிக்கலாம் எட்டு தோசை வந்துச்சு அதையே கணக்கு பண்ணி நீங்கள் எந்த அளவுக்கு தோசை வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் அரிசி போட்டு நீங்கள் தோசை செஞ்சுக்கலாம் இது போல் தோசை நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணிவிட்டு ஷேர் பண்ணிவிட்டு கமெண்